okay so recording is started now i'll start my session please allow me to share my screen so that uh, i can show you the last slide where we had just stopped so here it is and uh, i know you guys are enjoying this yesterday we guys have stopped here and the last slide where we guys have stopped is purpose or need of review of related literature मागील संबंधित लिटरेचरच तिथं आपण थांबलो होतो आणि या स्लाइड पासून आज आपण सुरू करतोय तर मागच्या मागच्या लेक्चरमध्ये म्हणजे कालच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहिलं होतं की लिटरेचर रिव्ह्यूचा उद्देश काय किंवा महत्व काय किंवा ते कसा केला जातो किंवा नेमकं काय या गोष्टी पाहिल्या होत्या व्याख्या पाहिली लिटरेचर रिव्ह्यू म्हणजे नेमकं काय हे पाहिलं आणि आजच्या लेक्चरमध्ये आपण बघणार आहोत पर्पज हेतू किंवा गरज काय उद्देश असू शकतो किंवा काय गरज असू शकते या गोष्टीबद्दल आपण आज एखाद्या संशोधनाच्या बाबतीत तुम्ही जर एखादं संशोधन करणार असाल आणि ते संशोधन करत असताना कि तुम्हाला लिटरेचर रिव्ह्यूचा आधार का घ्यावं लागतं तर लिटरेचर रिव्ह्यू खर तर या कारणासाठी केलं जातं की अगोदर या प्रकारचं काम कोणी करून ठेवलंय का किंवा हे प्रकारचं जर काम कोणी केलं असेल तर त्या लोकांनी नेमकं कोणत्या गोष्टींवरती काम केलंय किंवा कोणत्या गोष्टींचा किंवा घटकांचा किंवा ऑप्शनचा त्यांनी अभ्यास केलाय ह्याच्यासाठी आपण खरं तर लिटरेचर रिव्ह्यू घेत असतो आणि त्याच्यामुळे लिटरेचर रिव्ह्यू घेणं गरजेचं असतं तर आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण बघणार आहोत की पर्पज काय हेतू काय गरज काय पर्पज ऑर नीड ऑफ लिटरेचर रिव्ह्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर आपण त्याला जो काही टॉपिक आहे संशोधनामध्ये आपण सुरुवातीला कोणती गोष्ट करतो तर आपण सुरुवातीला संशोधनाचं कारण ज्याला आपण म्हणतो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम समस्या विधान शोधतो समस्या शोधतो आणि त्या समस्या विधानाच्या अनुषंगाने आपण आपला रिसर्च टॉपिक घेत असतो ज्यावेळेस आपण एखादा रिसर्च टॉपिक घेतो त्यावेळेस आपल्याला त्या टॉपिक संदर्भात कोणत्या प्रकारचं आणि किती काम झालं याचा एक आढावा घ्यावा लागतो आणि जो काही आपण आढावा कामाचा आढावा घेत असतो मागील कामाचा आढावा किंवा पूर्वी केलेल्या कामाचा आढावा आपण घेत असतो त्यावेळेस आपण लिटरेचर रिव्ह्यू करणं गरजेचं असतं तर या अनुषंगाने आपल्याला आज याचा उद्देश किंवा गरज यावर चर्चा करायची आहे लिटरेचर रिव्ह्यूची काय गरज आहे किंवा लिटरेचर रिव्ह्यूचं काय उद्देश आहे या बाबीवरती आपण सविस्तर चर्चा किंवा या आणि अनेक अशा संबंधित बाबींवरती आपण सविस्तर चर्चा करणार आहोत आणि त्या अनुषंगाने हातचा हे लेक्चर असणार आहे तर बघूयात आपण काय उद्देश असू शकतो किंवा काय गरज असू शकते तर पहिला पॉइंट आहे टू डिलिमिनेट सॉरी टू डिलिमिट अँड डिफाईन हेज प्रॉब्लेम ज्यावेळेस तुम्ही एखादा रिसर्च करता मी तुम्हाला आता सुरुवातीलाच बोललो होतो की तुम्हाला तुमचा प्रॉब्लेम असणं माहिती असणं गरजेचं असतं ज्या गोष्टीसाठी तुम्ही संशोधन करणार आहात त्या गोष्टीसाठीचा जो काय मूळ समस्या विधान आहे जो काही प्रॉब्लेम आहे मी तुम्हाला कालही बोललो होतो जर समस्या नाही तर संशोधन नाही समस्या आहे म्हणूनच संशोधन आहे कुठलंही संशोधन समस्येच्या विना होऊ शकत नाही जर एखादी समस्याच नसेल तर संशोधन होणार नाही एक ताजं उदाहरण जर द्यायचं तुम्हाला झालं तर आपण मागच्या दोन ते अडीच वर्षापासून कोरोना या व्हायरसच्या प्रादुर्भावामुळे परेशान आहोत बऱ्याचशा सुरुवातीच्या काळामध्ये तर कम्प्लीट लॉकडाऊन होत लोक अक्षरशः घराबाहेर निघायला सुद्धा घाबरत होते कोरोना व्हायरस ही समस्या झाली आणि या समस्येवर उपाय म्हणून आपण त्याच्यावरती व्हॅक्सिन शोधली वेगवेगळे पर्याय शोधले जर कोरोना आलाच नसता तर व्हॅक्सिन शोधण्याची गरज लागली नसती किंवा मास्क घालण्याची गरज लागली नसती म्हणजे काय समस्या आहे म्हणून संशोधन आहे समस्या आहे म्हणून आपण सोल्युशन शोधण्याचा प्रयत्न करतो तर सर्वात महत्वाचं काय जर तुम्हाला तुमचा डिफ प्रॉब्लेम डिफाईन करायचा असेल प्रॉब्लेम कन्स्ट्रक्ट करायचा असेल प्रॉब्लेम तुम्हाला ठरवायचा असेल तर तुम्हाला लिटरेचर रिव्ह्यू करणं गरजेचं आहे काय वाक्य आहे पहिलं बघा मी एकदा पुन्हा एकदा वाचतोय आणि त्या वाक्याचा अर्थ मी तुम्हाला समजावून सांगतो टू डेलिमिट डेलिमिट म्हणजे कन्स्ट्रक्ट करणे शोधणे शोधून काढणे डिस्कवर करणे टू डेलिमिट अँड डिफाईन हिज प्रॉब्लेम जो काही प्रॉब्लेम हिज प्रॉब्लेम म्हणजे कोणाचा रिसर्चरचा प्रॉब्लेम संशोधकाचा प्रॉब्लेम संशोधन करत असताना संशोधनाला ज्या काही प्रॉब्लेम सापडले आहेत समस्या सापडलेल्या आहेत किंवा त्यांनी शोधून काढलेल्या आहेत किंवा समस्याचं त्याला समस्या ज्ञात झालेल्या आहेत अशा प्रकारच्या समस्यांवरती जर तुम्हाला सोल्युशन शोधून काढायचं असेल समस्यांचा जर तुम्हाला व्यवस्थित अभ्यास करायचा असेल तर नक्कीच तुम्हाला लिटरेचर रिव्ह्यू शोधणं लिटरेचर रिव्ह्यू करणं गरजेचं आहे 
पुढचं पॉइंट आहे टू अप टू डेट द नॉलेज तर तुमचं नॉलेज तुम्हाला अप टू डेट ठेवायचं असेल तुमच्या क्षेत्रातलं नॉलेज तुमच्या संशोधनाचं नॉलेज जर तुम्हाला अप टू डेट ठेवायचं असेल अप टू द मार्क ठेवायचं असेल तर नक्कीच तुम्हाला या बाबीचा या गोष्टीचा विचार करावा लागेल लिटरेचर रिव्ह्यू तुम्हाला करूनच घ्यावं लागेल त्यानंतर टू अवॉइड अन इंटेन्शनल डुप्लिकेशन ऑफ वेल एस्टॅब्लिश्ड फायंडिंग्स टू अवॉइड अन इंटेन्शनल बऱ्याच वेळा काय होतं इंटेन्शनली आपण एखाद्याने केलेल्या कामाचा आपण बऱ्याच वेळा इंटेन्शनली म्हणजे हे तू परस्पर आपण काय करतो एखाद्याने केलेल्या कामाचा वापर आपण आपल्या कामासाठी करतो आणि म्हणतो की हे केलेलं केलेलं काम आहे किंवा जे काही निरीक्षण नोंदवलेले आहेत ते माझीच आहेत पण बऱ्याच वेळा असं होऊ नये याच्यासाठी आपल्याला त्या लिटरेचर रिव्ह्यूचा आधार घ्यावा लागतो मी तुम्हाला आणखी एखादं उदाहरण देऊ इच्छितो बऱ्याच वेळा काय होतं की आपण एखादं संशोधन करतो आणि संशोधनाचं काम कम्प्लीट करतो या केसमध्ये आपण लिटरेचर रिव्ह्यू केलं नाही असं ग्रहित धरूयात आणि नंतर मग अक्षर येते की बाबा मी जे काही फायंडिंग मांडलेले आहेत त्या फायंडिंग ऑलरेडी कोणीतरी मांडून ठेवलेले आहेत आणि ऑलरेडी कोणीतरी सांगितलेले आहेत मग नंतर आपल्याला कळतं की अरे मी जे रिसर्च केले ते ऑलरेडी कोणीतरी करून ठेवलं आहे मग माझ्या रिसर्चचा फायदा काय आणि जे रिसर्च अगोदर होतं त्याला किंमत असते तर तुम्ही कशाच प्रकारचा रिसर्च नंतर करणार तर त्याला रिसर्च म्हणत नाही त्याला कॉपी म्हणतो आपण त्याला डुप्लिकेट म्हणतो डुप्लिकेशन म्हणतो जर तुम्हाला डुप्लिकेशन टाळायचे असतील न कळतपणे तर तुम्ही अगोदर केलेल्या कामाचा आढावा घ्या आणि मगच नंतर तुमचा टॉपिक ठरवा जेणेकरून आपल्या डुप्लिकेशनचा किंवा कॉपी केसेसचा किंवा प्लॅगॅरिझम रिसर्च भाषेमध्ये जर आपण प्लॅगॅरिझम म्हणतो प्लॅगॅरिझमचा विचार येणार नाही प्लॅगॅरिझम होणार नाही म्हणून तुम्हाला अगोदर केलेल्या कामाचा आढावा घेणे किंवा लिटरेचर रिव्ह्यू करणं गरजेचं असतो त्या उद्देशांपैकी किंवा त्या हेतूंपैकी हा एक महत्वाचा हेतू आपल्या इथे सांगता येऊ शकतो त्यानंतर टू गेट अँड अंडरस्टँडिंग ऑफ रिसर्च मेथडॉलॉजी मी तुम्हाला खाली सांगितले की रिसर्च मेथडॉलॉजी रिसर्च मध्ये म्हणजे ज्या वेळेस तुम्हाला एखादा रिसर्च करावायचा असतो किंवा तुम्ही करत असता त्यावेळेस तुम्हाला स्पेसिफिक अशी प्रकारची किंवा स्पेसिफिक अशी मेथडॉलॉजी फॉलो करणं गरजेचं असतं कारण रिसर्च हे काम सिस्टमॅटिक वेने प्रोसेस फॉलो करतो आपण एक प्रोसिजर फॉलो करतो आणि जी काही प्रोसेस किंवा जी काही प्रोसेस तर बऱ्याच टॉपिकनुसार विषयानुसार किंवा तुमच्या कामाच्या आवाक्यानुसार तुमची मेथडॉलॉजी बदलत असते तर तुम्ही निवड केलेल्या रिसर्च टॉपिकसाठी कोणत्या प्रकारची रिसर्च मेथडॉलॉजी योग्य आहे याचा अंदाज तुम्हाला इथं या मेथडॉलॉजीच्या माध्यमातून किंवा मार्फत दिला जाऊ शकतो किंवा मिळवू शकतो म्हणून काय करत असतो तुम्ही अगोदर जे काही लिटरेचर रिव्ह्यू झालेलं आहे अगोदर जे काही रिसर्चचं काम झालेलं आहे त्या रिसर्चने किंवा त्या संशोधकांनी कोणत्या प्रकारची मेथडॉलॉजी वापरली कोणत्या प्रकारची मेथडॉलॉजी त्यांच्या संशोधनासाठी योग्य होती याचा तुम्हाला अभ्यास करावा लागेल का अभ्यास करायचा हा तर यातून तुम्हाला कळू शकतं की जर माझा टॉपिक अशा प्रकारचा समान समान असेल किंवा इक्वल असेल किंवा अशाच प्रकारचा सिमिलर टॉपिक तुम्ही निवडलेला असेल तर तुमच्या सुद्धा रिसर्चसाठी ही मेथडॉलॉजी लागू होऊ शकते का याचा तुम्हाला तिथे एक अंदाज येऊ शकतो तुम्हाला ह्याची आयडिया येऊ शकते आणि तुम्हाला त्यामार्फत कळवू शकतो मी जे काही रिसर्च करणार आहे त्याच्यासाठी ही मेथडॉलॉजी योग्य आहे कारण यांनी सुद्धा हीच मेथडॉलॉजी वापरलेली आहे तर मी का नाही वापरू शकत याचा सुद्धा तुम्हाला व्यवस्थित अंदाज या लिटरेचर रिव्ह्यूच्या माध्यमातून समजू शकतो म्हणून खरं तर लिटरेचर रिव्ह्यू करणं गरजेचं आहे हा एक त्यामागचा हेतू आहे ही एक त्यामागची गरज आहे आणि त्याच्यामुळं ते तुम्हाला करणं गरजेचं आहे त्यानंतर to know about the recommendations of previous researchers je kai pati maga sanshodhan karun thevlela ahe sanshodhakanni researchers ni tyacha tumhala tyanni kay suchna dile hota tyanni kutle kutle upay yojna sutvle hota tar topic samanarthi ase for example mi kelele ekada topic hai ashas prakar cha vegla ghatak ghun tumhi ekada research karnar asal tar tumhala bagna garjecha ahe ka nahi ki mi je kai suchna dilele ahe mi je kai recommendations sutvlele ahe त्या कशा आहेत कोणत्या आहेत काय आहेत याचा तुम्हाला अंदाज येऊ शकतो आणि तुम्हाला कळू शकते की बाबा सरांनी या रेकमेंडेशन दिलेल्या आहेत मला वेगळ्या रेकमेंडेशन द्यायच्या आहेत कारण तुमच्या आणि माझ्या रेकमेंडेशन जर समान समान असतील मॅच होत असतील तर त्याला कॉपी म्हणू शकतो आपण 
तर हे सर्व टाळण्यासाठी किंवा कोणत्या सूचना गरजेच्या होत्या अशा सुद्धा सूचना तुम्ही याच्यामध्ये तुमच्या रिसर्च मध्ये उल्लेख करू शकता आणि हे तुम्हाला कधी कळणार आहे हे तुम्हाला कळणार आहे ज्या वेळेस तुम्ही पाटील सॉरी पाठीमागील संशोधनाचा मागील संशोधनाचा जुन्या काळातील संशोधनाचा अभ्यास कराल आणि जुन्या काळाचं संशोधन तुम्ही कसे बघाल लिटरेचर रिव्ह्यूच्या माध्यमातून तुम्हाला हे उपलब्ध होऊ शकतं आणि जे तुम्ही वाचाल बघाल अभ्यासाल निरीक्षण कराल त्याला आपण काय म्हणतो लिटरेचर रिव्ह्यू तर जुन्या रेकमेंडेशनचा अभ्यास करणे हा सुद्धा एक लिटरेचर रिव्ह्यूचा हेतू असू शकतो गरज असू शकते आणि त्या अनुषंगाने तुम्हाला काम करावं लागेल त्यानंतर इट हेल्प्स टू नो हाऊ युअर स्टडी ऍड्स टू एक्झिस्टिंग लिटरेचर त्यानंतर तुम्हाला ज्या वेळेस तुम्ही जुन्या विविध अशा प्रकारच्या लिटरेचर रिव्ह्यूचा वेगवेगळ्या संशोधनाचा असा आढावा घेता त्यावेळेस तुम्हाला एक गोष्ट प्रामुख्याने समोर कळू शकते किंवा समजू शकते ती गोष्ट अशी की अशा प्रकारच्या संशोधनामधून ज्या जुन्या संशोधकांनी त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन दिलेलं आहे कोण नॉलेज क्षेत्रामधलं किंवा लिटरेचरमधलं तुमचा स्टडी किंवा तुमचं संशोधन कशा प्रकारचं त्याच्यामध्ये ऍडिशन देणार आहे तुमचं कॉन्ट्रीब्युशन काय असणार आहे एक्झिस्टिंग लिटरेचर म्हणजे तुम्ही काय ऍड करणार आहात जुन्या लोकांनी तर काम करून ठेवलंच पण तुमचं जे काही संशोधन आहे ते कसं त्याच्यामध्ये जाऊन वेगळ्या प्रकारे सहभागी होणार आहे कसं त्याच्यामध्ये जाऊन ऍडिशन होणार आहे या गोष्टींचा तुम्हाला तर अंदाज येऊ शकतो म्हणून खर तर लिटरेचर रिव्ह्यू करणं गरजेचं आहे तर या पर्टिक्युलर स्लाईडमध्ये आपण काय बघितलंय या पर्टिक्युलर स्लाईडमध्ये आपण बघितलंय ज्या वेळेस तुम्ही संशोधन लिटरेचर रिव्ह्यू म्हणजे मागील संशोधनाचा आढावा घेता किंवा मागील संशोधनाचं तुम्ही सिंहन लोकन करता त्यावेळेस त्याचा उद्देश काय असू शकतो त्याची गरज काय असू शकते तर या स्लाईडच्या माध्यमातून आपण त्याचा उद्देश बघितला गरज बघितली आणि या सर्व उद्देशांना अनुषंगून किंवा या सर्व गरजांना अनुषंगून आपण असं म्हणू शकतो की संशोधनामध्ये लिटरेचर रिव्ह्यू करणं ही अत्यंत महत्वाची बाब आहे ज्या वेळेस तुम्ही संशोधन संशोधनामध्ये लिटरेचर रिव्ह्यू करता किंवा मागील संशोधनाचा व्यवस्थित आढावा घेता त्यावेळेस तुम्हाला तुमचं संशोधनाचं काम करणं अत्यंत सुकर आणि सोयीस्कर आणि सोपं होतं जर तुम्ही तो आढावा घेतला नाही आणि पुढे काही दिवसानंतर असं लक्षात आलं जे तुम्ही काम करताय तो डुप्लिकेशनचा भाग आहे आणि जर हे तुम्हाला टाळायचं असेल असं वाटत असेल की असं काही होऊ नये माझं संशोधन हे अत्यंत नवख नाविण्यपूर्ण समाज उपयोगी असावं तर तुम्हाला संशोधनामध्ये मागील संशोधनाचा आढावा घेणं अत्यंत गरजेचं आहे आणि मला वाटतंय ज्या वेळेस तुम्ही कधी जेव्हा तुम्ही संशोधनासाठी जाल त्यावेळेस मागील संशोधनाचा तुम्ही आवर्जून आढावा घ्याल जेणेकरून तुम्ही अशा गोष्टी अवश्य टाळू शकाल मला वाटतंय त्यामध्ये तुम्हाला काही अडचणी नसतील मला एक फक्त प्रश्न आहे सर्व विद्यार्थ्यांना विचारायचं आहे की आता जे आपण पर्पज आणि नीड पाहिले त्याच्यामध्ये तुम्हाला काही शंका आहे का सर्व गोष्टी समजल्या का मुलांनो उत्तर द्यायचं आहे तुम्हाला हॅलो 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 आम आय ऑडिबल काही शंका आहेत का नो ओके थँक्यू पुढे जाऊयात आपण मराठी तू आवडतं का इंग्लिश मध्ये शिकवायचं कसं सांगा बोथ इन बोथ केसेस आय एम यु नो कम्फर्टेबल इंग्लिश शिकवायचं हॅलो सर इंग्लिश इंग्लिश हाऊ मेनी आर्स इन इंग्लिश हॅलो सर दोन्ही भाषा शिकवायचे Yeah, this is the issue. Most of the people, they are not comfortable with English. This is what I have, you know, I have shifted myself from Marathi, English to Marathi. But no issue, I'll, I'll go for both the languages as you guys are demanding. So now, we will be talking about resources of review of literature. So what sort of resources we can use for the purpose of literature review is the question. So I talked about, you should go for literature review, then you guys have to, anyhow you guys have to complete literature review and so on. But the question, which is there in the mind of new researcher, how to go for literature review? I have to say that literature review is not going to be able to do it, but it is not going to be able to do it, but it is not going to be able to do it, but it is not going to be able to do it, but it is not going to be able to do it. 
बट मोस्ट ऑफ द पीपल दो कैन बी कॉल्ड एज न्यू रिसर्चर ज्यादा न्यू रिसर्च मन तो मना मे एक प्रश्न आू शको हाउ टू गो फॉर लिटरेचर रिव्यू इन वॉट फॉर्म लिटरेचर रिव्यू इज एवेलेबल वॉट आर द सोर्सेस विच आर देअर फॉर द पर्पज ऑफ लिटरेचर रिव्यू काय त्याचे स्त्रोत आहेत कशा पद्धतीने आपण ते करता येऊ शकतो सो दीज आर द टू थिंग्स दॅट आय वुड लाईक टू मेन्शन हिअर बेसिकली देर आर टू डिफरंट सोर्सेस ऑफ लिटरेचर रिव्ह्यू लिटरेचर रिव्ह्यू सोर्स नंबर वन इज प्रायमरी सोर्सेस अँड अनदर सोर्स विच इज कॉल्ड एज सेकंडरी सोर्सेस सो ॲज फार ॲज लिटरेचर द हेल्प ऑफ दोज टू मेजर सोर्सेस वी गो फॉर लिटरेचर रिव्ह्यू सोर्स नंबर वन विच इज कॉल्ड एज प्रायमरी सोर्सेस वॉट इज प्रायमरी सोर्सेस and that also we are going to see what is or what are the second resources that also we are going to see in days to come or in upcoming part of my session so here whenever it comes for it comes to uh, different types of sources which can be used for the purpose of literature review and those sources are primary sources and second sources baraj wala literature review karne sathi kon kon the sources vaparave echa baddal नवीन संशोधकांच्या मनामध्ये शंका असतात त्यांच्या मनामध्ये अडचणी असतात कोणत्या सोर्सेसचा वापर केला पाहिजे कोणत्या सोर्सेसचा वापर केला नाही गेला पाहिजे खरं तर किती प्रकारचे सोर्सेस आहेत याच्याच बद्दल लोकांच्या मनात शंका आहे तर दोन मुख्य सोर्सेस आहेत त्याच्या माध्यमातून आपण संशोधन मनाचा आपण प्राथमिक स्वरूपाचा स्रोत म्हणू शकतो आणि दुसरा आहे त्याला सेकंडरी सोर्स त्याला आपण दुय्यम स्वरूपाचा सेकंडरी सोर्स किंवा दुय्यम स्वरूपाचा लिटरेचर रिव्ह्यूचा सोर्स म्हणू शकतो सो दीज आर द टू डिफरंट सोर्सेस विच कॅन बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ लिटरेचर रिव्ह्यू वन इज प्रायमरी अँड अदर वन इज सेकंडरी सो ना वी आर टॉकिंग अबाउट प्रायमरी सोर्सेस वॉट इज प्रायमरी वॉट डू मीन बाय प्रायमरी 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 मीन्स वॉट सो द मिनिंग ऑफ प्रायमरी इज गिवन हिअर आय विल टॉक अबाउट दिस लाईट फर्स्ट अँड अप टू दॅट आय विल गो फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लाईट basically in the primary sources of information the author reports his own work directly in the form of research article books monographs dissertations and theses research published by educational journals are an example of this type of source primary primary source means what it is also called as first hand source so this one is not published before and when such kind of data when when we apply for this kind of sources it becomes primary sources of literature review so what it includes it includes research articles published by the researchers books published monographs published dissertations means phd and mphil uh, for mphil you know report we call it dissertation and for the phd reports we call it thesis so by applying by going through this kind of sources or this kind of uh, uh, things which i have mentioned here such as such articles books monographs dissertations and thesis we can go for primary sources and whatever publications made by any educational institute like our college those are also called as primary sources the primary sources mante kai or prathamik sources mante kai kiwa prathamik swarupaje sources jasa vapar karun apan मागील संशोधनाचा आढावा घेऊ शकतो त्याच्यामध्ये काय गोष्टी त्याचा समावेश होतो याच्यामध्ये साधारणपणे जे काय संशोधनाचे आर्टिकल्स आहेत रिसर्च आर्टिकल ज्याला आपण म्हणतो तसेच बुक्स आहेत मोनोग्राफ्स आहेत त्याच्यामध्ये पुन्हा एम फिलचे थेसिस आहेत एम फिलचे डिसर्टेशन ज्याला म्हणतो आपण रिपोर्ट किंवा पी एच डीचे थेसिस ज्याला पी एच डी रिपोर्ट म्हणतो या सर्व गोष्टींचा आपण संशोधनाच्या मागील संशोधनाच्या आढावासाठी वापर करू शकतो तर समजा तुम्ही एखादा टॉपिक घ्यायचं ठरवलं यू गाईज टू डिसाईड टू गो फॉर वन टॉपिक अँड दॅट टॉपिक इज लिटल बिट सिमिलर टू माय टॉपिक तुम्हाला असं कळालं की बाबा दिस पर्टिक्युलर पर्सन हॅज डन अ रिसर्च ऑफ पी एच डी रिसर्च ऑन दिस टॉपिक अँड यू वॉन्ट टू ऍक्सेस दॅट इन्फॉर्मेशन वॉट एव्हर आय डेड यू यू वॉन्ट टू सी माय थेसेस अँड फॉर एक्झाम्पल दॅट थेसेस इज इन अवर लायब्ररी अँड अँड दिस वॉट यू वेंट टू अवर लायब्ररी primary thesis primary information primary sources and tyachan pan tumhi tumhi kay maithi shodli bagitla kay kele ne mukasarani kay kutle recommendation dile kutli methodology vapadli kutle respondents kodun data collect kela so if you go through all those things it becomes primary sources because you are going to collect some data from books monographs and especially in thesis and uh, even you get some information from educational journals published by the educational institutions time to time त्यावेळेस तुम्ही अशा प्रकारची माहिती कलेक्ट करता 
ते बुक्स मधुन असेल आर्टिकल मधुन असेल मोनोग्राफ मधुन असेल डेसोटेशन मधुन असेल थिसिस मधुन असेल किंवा कोणत्याही एका शैक्षणिक संस्थांच्या पब्लिकेशन मधून असेल त्याला आपण म्हणतो प्रायमरी सोर्सेस नाव द सेकंड रिसोर्सेस सो हिअर आर समथिंग दॅट आय एम गोईंग टू टॉक अबाउट आय एम गोईंग टू टॉक अबाउट द स्लाइड फर्स्ट अँड आफ्टर दॅट आय विल एक्सप्लेन यू द स्लाइड सेकंड रिसोर्सेस किंवा दुय्यम स्वरूपाच्या स्त्रोतांमध्ये कोणत्या प्रकारचा समावेश होतो दॅट ऑल्सो आय एम गोईंग टू टॉक अबाउट द ऑथर कम्प्लाय अँड समरायजेस द फायडिंग्स ऑफ द वर्क डन बाय अदर्स अँड गिव्स इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज फायडिंग For example, Encyclopedia, Encyclopedia of Education, Education Indexes, Abstracts, Bibliographies, Bibliographical References and Quotations, etc. Second resources, what is the second resource in includes? Most of the time, what happens? Hello? Do not unmute yourself, please. This is my humble request to all of you. If you unmute yourself, it will be a disturbance for me and others also. आपल्यापासून उटिंग तुम्ही एक रिसर्चर म्हणून काय करता यू गो टू लायब्ररी देन यू कलेक्ट सम यु नो आर्टिकल्स यू कलेक्ट सम रिसर्च आर्टिकल यू विल कलेक्ट सम रेफरन्स बुक्स अँड ऑन दॅट पर्टिक्युलर थिंग्स यू राईट युअर ओन व्ह्यूज यू इंटरप्रिट इन युअर ओन मॅनर सो वॉट एव्हर यू हॅव इंटरप्रिटेड वॉट एव्हर यू हॅव इंटरप्रिटेड ॲज फार ॲज प्रिवियस रिसर्च जस्ट आर कन्सन दोज कॅन बी कॉल्ड ॲज सेकंड रिसोर्सेस फॉर एक्झाम्पल यू डेड लाईक दिस you went to the library you got one article you read uh, that article and at the end you wrote your own paragraph about it and you published that paragraph so it becomes second resource and here i have given some examples example number one note encyclopedia of education education indexes abstracts bibliographies bibliographical references and quotations so those are the things which can be called as सेकंडरी सोर्सेस ऑफ लिटरेचर रिव्ह्यू सेकंडरी सोर्सेसमध्ये काय येतं बऱ्याच वेळा आपण काय करतो लायब्ररीमध्ये जातो एखादं जर्नल घेतो ते वाचतो आणि त्याच्याबद्दल आपलं मत लिहितो आणि ते पब्लिश करतो ह्याला म्हणत सेकंडरी डेटा त्यानंतर ह्याचे उदाहरण आहेत बघा एन्सायक्लोपेडिया आहे इंडेक्सेस आहेत अब्स्ट्रॅक्स आहेत बिब्लिओग्राफीज आहेत बऱ्याच वेळा आपण इतरांच्या कोटेशन्स वापरतो त्यांच्या व्याख्या वापरतो तो ऑल दोज आर द सेकंडरी सोर्सेस ऑफ लिटरेचर रिव्ह्यू so here are something that i would like to show you and what is that just wait so just look at this the main sources from where literature review can be searched are as kon kon ta madhyamatun apun literature review karu shakto literature review la jau shakto these are the sources and by applying these sources or by using these sources or by accessing these sources we can go for the literature review and which are they and what are they i'm going to read one by one just starting from the right electronic database whatever electronic database we are available i have shown you on in the first lecture how to select a topic how to choose a topic how to find out a topic so there are n number of electronic databases and uh, we can access those things by visiting those websites sometimes websites sometimes libraries and we can see uh, or that can be the electronic database and uh, i still remember i gave one example on that day in that example was regarding you know or regarding what regarding it was very simple regarding infiblet infiblet shodha ganga this one is the ugc website where all the universities all the universities phd thesis is this phd thesis is are made available for the reference purpose for the purpose of literature review and this is what this kind of data is called as electronic database 
then we can get some information from books also even we can get some information from journals conference papers this is his encyclopedia reports magazines and newspapers so n number of sources are there and these are the sources where we can go for literature review and this kind of sources can be searched as literature review sources next one here primary and secondary sources of review of uh, related literature scope so see whenever it comes to primary and secondary sources of literature review here are certain things that i have noted down we can collect some information from textbook as a source of primary data primary literature review source then similarly we can go for referential material or reference material uh, just now i talked about uh, you know research articles and all so we can get some information as a primary source and secondary source of literature review so these are the things that i have mentioned here we can get like this and you can write like this then we can use some encyclopedia also for the purpose of uh, for the purpose of uh, literature review encyclopedia are available according to the subject commerce encyclopedia and even even for every subject encyclopedia is made and you can get information from that particular things and when you, when you get information from that particular thing it becomes primary source so n number of examples i have shown you here here are some dictionaries the dictionaries are also shown you for you guys if you do not get the meaning of any term which is required for your subject which is required for your you know uh, research that you can take dictionary to sudha tumhi vapar karu shakta tumhala ekadhi term kalat nasel ekadhi term samjhun sangta yet nasel kiwa samjhat nasel tar tumhi tyach arth kiwa tyachi gosht main dictionary down karu shakta and that you can share as literature review uh, this one is another one like a dictionary and that we call it trusses that we can be used for the purpose of uh, another word here how this is differ from dictionary a trusses is the opposite of dictionary how it is opposite of a dictionary one turns to the trusses when one has an idea but does not get your mind but you are not getting a word to convey the same things so when i tell the kalpana susti when the kalpanela काय होतं पण एखादा शब्द सुचत नाही अशा वेळेस यू कॅन फाइंड आउट दॅट पर्टिक्युलर वर्ड फॉर युअर आयडिया इन दिस प्रोसेस सो प्रोसेस आर आल्सो इंपॉर्टेंट नो डाउट एंड वेअर यू गेट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट इट नेक्स्ट वन इयरबुक एंड हँडबुक्स दोस कॅन बी आल्सो यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ लिटरेचर रिव्यू इवन Almanzas are also used for the purpose of this one. This one is just sort of examples I'm showing showing you, and you guys have to collect data from these kind of things as far as your research is concerned. And uh, you can understand the education yearbook, World Almanac book. These are the just examples. Just go through it, understand this. Then dictionaries and bibliographies. what about dictionaries we are using for the purpose of research and bibliographies which we are using for the purpose of research those are the part and parcel of uh, a source for literature review the index and uh, you know the index why index is published by the government so we have a different types of indexes also so those can be used for the purpose of research whatever research you are doing and whatever research is whatever index is applicable for your research that can be used for the purpose of research for the purpose of literature review then research periodicals as i told you uh, we publish our research articles research papers in research periodicals even in research journals also those can be used for the purpose of research and even whatever published data we have that can be utilized for the purpose of literature review in a detailed manner so this could be the one more source for literature review which can be applied which can be used here so in periodicals we have different sort of periodicals like foreign periodical domestic periodicals and basically the reason we had using or accessing a research periodical is to know the depth of your subject you can understand where the subject is basically belongs to 
and you can understand the you know fully after that you can understand this what is the periodic should be um, gone through so then abstract there may be a question in the mind of you guys what is abstract abstract means what kind tumcha manamadi prashna yu shakto त्यामुळे एखादा रिसर्च आर्टिकल पब्लिश होतो किंवा रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश होतो सो देर इज अमरी ऑफ दॅट अबस्ट्रॅक्ट पर्टिक्युलर रिसर्च पेपर ऑर देर इज अमरी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर वॉट वी कॉल इट दॅट पर्टिक्युलर रिसर्च अँड वेन समरी इज रिटर्न दॅट समरी इज कॉल्ड ॲज अबस्ट्रॅक्ट सो द समरी ऑफ द ब्रीफ समरी ऑफ युअर रिसर्च इज कॉल्ड ॲज अबस्ट्रॅक्ट सो वॉट एव्हर अबस्ट्रॅक्ट वी हॅव वी कॅन ऑल्सो युज अबस्ट्रॅक्ट फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टँडिंग द लिटरेचर रिटर्न then thesis is and dissertations whatever phd and mphil thesis is are there basically the report that we make for the purpose of mphil is called as a dissertation it means for small research we write dissertation we say dissertation and for big research like phd and others it can be called as or it is called as or it will be called as thesis so this is the only small difference between thesis and dissertation so both can be utilized for the purpose of literature review in the process of research then surveys we conduct surveys and surveys are conducted for so many reasons basically surveys are conducted for different reasons also and different elements also so it can be conducted for philosophy and education it can be conducted for history of education it can be conducted for sociology of education economics of education comparative of education so whatever you know uh, survey we conduct those surveys are the part and parcel of literature review and those surveys can be referred for the purpose of literature review so survey is also important and we refer whatever surveys are made by the organizations most of the time you know uh, government publishes their data with the support of surveys so they say like that surveys conducted and through survey it is found that out of 100% population of india 79% uh, population is literate and remaining 21% population is illiterate the surveys apan baraj bala vapar kelela avarsun pahato ki covid ka survey kela gela आम्ही सर्वे करत बारामती किंवा बारामती शहरात शहरात जात होतो तर सर्वे का करतात तर सर्वेच्या माध्यमातून गव्हर्नमेंटला विशिष्ट असे प्रकारचे सर्वे रिसर्च करायला घेतला की बारामतीमध्ये पॅन्डेमिक काळामध्ये किती लोकांना इन्फेक्शन इन्फेक्शन झालं होतं तर ते तुम्हाला सर्वेच्या माध्यमातून जे काही रिपोर्ट्स आम्ही दिले ते तुम्हाला कळू शकतो म्हणून सर्वे गरजेचा असतो for whatever surveys are conducted those are the part and parcel which is required for literature review in terms of literature then newspapers and pamphlets uh, sometimes you know articles are published in the form of pamphlets sometimes um, articles are published in the form of newspaper article so those are also the part and parcel of uh, literature review literature review karta asana tumhala newspaper mate पब्लिश झालेले जे काही आर्टिकल्स असतात किंवा पॅम्पलेट्सच्या फॉर्ममध्ये जे काही पब्लिश झालेले आर्टिकल्स असतात त्याचा सुद्धा तुम्हाला इथं आवर्जून आणि अवश्य विचार करावा लागतो किंवा तुम्ही त्याचा विचार घेत असता इव्हन नॉट एव्हर आर्टिकल्स आर पब्लिश इन द सेमिनार्स कॉन्फरन्सेस इन द यु नो इव्हन इन कॉन्क्लेव्स अँड ऑल दोज कॅन बी ऑल्सो यूज फॉर द पर्पज ऑफ लिटरेचर रिव्ह्यू त्याचा सुद्धा आपण लिटरेचर रिव्ह्यूसाठी मोठ्या प्रमाणात वापर करू शकतो किंवा त्याचा आपण मोठ्या प्रमाणात वापर करत असतो या माध्यमातून सुद्धा तुम्हाला लिटरेचर लिहू करता येऊ शकतं देन गव्हर्नमेंट डॉक्युमेंट गव्हर्नमेंट डॉक्युमेंट आर ऑल्सो इम्पॉर्टंट अँड दोज आर द ऑथेंटिक डॉक्युमेंट्स गव्हर्नमेंटचे डॉक्युमेंट सुद्धा तुम्ही रिसर्च मध्ये लिटरेचर रिव्ह्यूसाठी तुम्ही वापर करू शकता आणि जे काही गव्हर्नमेंटचे पब्लिकेशन्स आहेत ते ऑथेंटिक पब्लिकेशन्स आहेत लक्षात ठेवा वॉट एव्हर पब्लिकेशन्स गव्हर्नमेंट आर पब्लिश टाइम टू टाइम और गव्हर्नमेंट इज पब्लिशिंग टाइम टू टाइम दोज आर ऑथेंटिक देर इज नो चॅलेंज एस सच because those government agencies they go for required things before publishing the data they go for the right data they publish the right data after conducting surveys after conducting sort of small research so whatever uh, documents we get from government and in the form of committee report in the form of circular in the form of notification in the form of gr those are always authentic remember and those are also useful for the purpose of conducting literature review and this is what it is required by then the next one that is the other source monographs monographs is nothing but what that i have 
those which are called as ongoing research je chalu asna research asta mhanje sadya suru hai under process hai in progress hai asha research varti monographs lele jata so it is a brief summary what is going to happen or what is what has happened so far so that is called as monographs so monographs are also used in the process of research for the purpose of literature review so uh, here are some examples that i have given a few examples of these are supplementary educational monographs educational research monographs and lincoln's school monographs so these are the different types of monographs which can be used for the purpose of literature review so you may have to understand the concept of monographs first monograph is nothing but what whatever they write about the ongoing research is called as monograph in the form of what summary in a brief manner that is called as monograph now the next one that is computer generated reference material whatever material that we get with the help of computer from the internet is called as computer generated reference material most of the time nowadays we do not write by you know hand or which can be called as hand written is not available nowadays because we get that using computers Uh, I think we used to go for typewriters, but now typewriters are outdated. We are using computers for typing and uh, providing the information. So whatever it is, whether it is computer-generated reference material or all, that doesn't matter. So that is also a part of what a uh, reference material for the purpose of literature review. So there are different forms. That is S R I S pro S I R S matrix. So many things are there. So here are some examples. that we can access for the purpose of literature review then steps in conducting a literature review what are the steps no doubt we guys have seen how it can be collected sources also we guys have been talked now i'm talking about what are the steps which are there in the process of literature review if you want to go for literature review what sort of steps you need to follow what are the steps which are necessary to follow Only okay. So the first step in the process of literature review that I would like to tell you, the first step is what? Identify key terms. See, whatever uh, sort of topic you have chosen for the purpose of research, you need to take a topic. So the lela hai kyon khet lela hai kyon the lela jaldi research karna na hai. त्या टॉपिक या सदर्भत की टर्म्स मुख्य टर्म्स मुख्य संकल्पना यह तुम्हारा आइडेंटिफाई करा लगते शोधा लगता दिस इज द फर्स्ट स्टेप व्हाट एवर इज योर टॉपिक इफ यू वांट टू गो फॉर लिटरेचर रिव्यू द फर्स्ट स्टेप दैट यू गाइस हैव टू फॉलो इज आइडेंटिफाइंग द की टर्म्स इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द की टर्म्स देन हाफ ऑफ द वर्क इज डन हाउ इट कैन बी आइडेंटिफाइड इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय And narrowing your topic to a few key terms, write a preliminary work title for a project and select two three keywords. Pose a short general question that you would like to answer in the study. Look in a catalog of terms. Visit online database, etc. E R I C database, electronic database we call it. so by doing this you will be able to identify the key terms regarding your topic i'm not going to go i'm not going in the details of this just look at this and try to understand now the second stage which is there in the process of literature review if you want to conduct a literature review the second step that you guys have to follow the second step is here locate literature whatever is your literature try to locate the same things if you are able to locate it then okay locate means what you guys have to find out the location and accordingly you guys have to go for it suppose you are going to collect some literature related data from barnati so you guys have to find out some libraries and how it can be located certain points have given for the purpose of locating the literature the one is what the first one is what use academic libraries you guys have to use some academic libraries for the purpose of literature then use online libraries even some libraries are available online so go for those online libraries also for example we have given university of uh, michigan university of california and library of congress 
then use both primary and secondary sources for the purpose of locating literature do not go only for primary uh, literature or secondary literature go for both types of literature sources which can be called as primary and even for secondary sources of literature review so this way you can go for it so this one is the process of literature review the literature review process this one is the process and the process starts from the first first of all you guys have to select a topic the, in the process of literature review it has so many steps step number one is what okay see as far as this literature review process is concerned the literature review process starts from the first step and that step is called as select a topic when we select a topic for the purpose of research this one is the first step then research oh, sorry search the literature once the topic is selected accordingly we get out to search related literature this one is the second step third step is what develop your argument once you go through different types of literature which is available related to your topic by reading those or by going through that you need to develop your argument tumhala swatah chi argument tu swatah cha mat mandayche pahile a step ka hai tumcha topic nevda dusri top ka hai step ka hai tumcha literature sambandhit topic literature shodha tantar shodun vachun zalyanantar tumcha swatah cha argument tu swatah cha mat manda and that second third step is what develop your argument fourth step survey the literature whatever literature is available make a survey of that then critic the literature ikatmak parikshan kara tyacha visleshanatmak abhyas kara critical study kara ikatmak nahi mante pan visleshanatmak tyacha abhyas kara go for critical uh, study of literature do not read the literature only visleshanatmak angle ni vichar kara go for critical approach and last one try to review shevti review lya tyacha write in your own words whatever you guys have studied whatever argument you have developed whatever survey you have made through literature and whatever critic that you have done for the literature and finally you write in terms of review about that particular literature and this is the process of literature review it starts with select a topic and ends with write the literature review it is something and accordingly or this way you will have to complete your literature review process now preparing the written literature if you want to prepare a written literature this one is the process first of all introduction and two more elements are there when you start with introduction then two more elements are there one is body and another one is conclusion once you introduce for example if you are taking one research paper or one literature review so write something about that and how it can be written i will tell you don't worry see so whatever research literature you are writing so that particular thing includes three different elements tumhala jar literature review lyaycha asel tumhi mara thesis refer kela kiwa mara research paper refer kela ani tumhala review lyaycha kase lya to review teen part madhe asel pahila part part prastavana kiwa introduction second part body whatever i told you through my research that you need to mention in a body part of the literature review and finally you have to conclude also whatever i told you whatever i told in my research that you have to in, uh, conclude dr pawar said like that in his research or like that so conclude so whatever or whenever you want to go for a literature review it can be written in three different elements by using these three different elements we can write it element number one is what introductory part you have to write who has done this research what was the title and what he has done then body part whatever things he has done in his research those should be clearly mentioned in conclusion just conclude in a concluding remark so this is a way of preparing literature review in a written format then literature review structure so this one is structure just now we guys have been talked about so in the structure of literature review three parts we always consider part number one is what introduction part we have seen in the element of preparing literature review so same things are there in structure also there is no need to go for it again then 
uh, while going for literature review we should be very much what we should be very much specific and persistent so what is this whenever we want to go for a literature review we should be very much specific whatever is my topic i should stick with my topic suppose my topic is related to finance so i do not go for the marketing if i go for the marketing it shows that i am not specific with my topic so while going for literature review whatever marketing related things are there those i have to refer if i am going for finance then whatever finance related things are there those i need to stick with those i have to refer so there is no need to go for any other topic so be specific be selective so here while going for literature review you should be more selective whatever your selection should be proper it means what you guys have to decide what to go for whether you are going for papers whether you are going for articles whether you are going for dissertations whether you are going for you know thesis that should be very much clear in your mind as a research so this is what you should be more specific even you should be more selective and the last one that is focus on current topics you should be very much focus on the current topics current happening current things or current latest things related to your topic not only you should be specific selective but also you should be more focused more specific more focused on the topics related to your uh, subject on current era or, or in current scenario then ensure evidences of your claims if you are going to claim something for your research if you are going to claim if you are going to show something if you are going to you know put something as a thought and if you consider your thought is a claim then you need to provide some evidences for that and if you are providing some evidences then it's okay otherwise people don't they don't understand there should be a focus on sources of evidences whatever evidences we are providing whatever sources of evidences we have those sources should be authentic and this is what i told you whatever sources we have as government sources of evidences those are more authentic because government sources they provide data in a authentic manner and there is a you know authentication for government sources so researchers have to give their focus on sources of evidences also for example where you are getting the evidence is also important so me evidence kutun melavta hai purva kutun anta hela sudha khup mahatva hai if you are getting evidence from uh local agency or private agency which is not important if you are getting evidences from government sources those are important one just a minute hello sir ek pat ka phone karu ka me lecture ke sath hmm ek formality bolu tas fakt ek communication internal communication kara mara रिसर्चरस on the source of evidence because source of evidence is most important one your where you are collecting the source where you are collecting the evidence is very much important getting my point and this is what i told you the sources which we are using for the purpose of um, evidences and if they are government no doubt all those are authentic as such as we think then account of contrary evidences if you are going for account of contrary evidences those are also important one then reference citations whatever citations we are providing as reference citations those can be also considered then avoid abbreviations while going for research writing while going for research related things try to avoid some abbreviations and if we avoid abbreviations definitely it will be good for the research writing also why should why we should avoid abbreviations the reason behind avoiding abbreviation is what whatever abbreviations you are written in the research in the literature review those are not familiar with others and this is what 
we need to avoid abbreviations. So this is what avoid technical terms, job governance and abbreviations, etc. Then simple and accurate sentence structure. Whatever sentence structures you are using in the literature review should be simple, should be you know, straightforward, should be accurate as such. Okay. Uh -huh. Sir, do you want to talk about this? Do A researcher should use simple sentences and must avoid errors of grammar and punctuation. While going for research writing, we need to, you know, go for simple and accurate sentence structure. A researcher has to take care of simple sentences. Even he has to take care of errors. He has to avoid errors. He has to avoid grammatical mistakes. He has to avoid punctuation uh, in the sentences also. And if we go for that, definitely your research work or literature work should be good one. Then organization of literature review. Whatever literature review you are going to do, that should be organized in a particular format, in a particular manner. And that particular task is called as an organization of literature review. Then referring original source, whatever source you are using for the purpose of writing your literature review, that should be clearly mentioned in your literature review. Suppose you are getting some data from government websites and government sources. So name of the website of government, name of the sources of those government agencies should be clearly mentioned. So to me, government sources get the offer of the cell, government sources wouldn't give better room data get the cell. That is the only thing that is the only thing And this is what it is called as referring original sources. Next one. So here we have done with uh, this literature review. I hope you guys have understood what I meant to say. And uh, here we get back to the home screen and there we are going to talk about your questions and questions and queries and difficulties and obstacles. It's upon literature review, but the mighty gate really are here. Honey, upon it's a literature review. Come on.